para hoy. Muy bien, buen día, Pablo. Buen día, doctor. Este, hoy vamos a continuar con el ciclo que iniciamos ayer Ajá. de las fiestas tradicionales, pero desde un ángulo bien diferente. Las fiestas y los duelos. Uh -huh. uh, uh, y para ello hemos invitado a la referente número uno del Uruguay. Es un placer tenerla, forma parte del staff permanente de calidad de vida y es la psicóloga Patricia Nieto. Gracias, Patricia. A ustedes, buenos eh, días. Por estar. Eh, Patricia, es difícil cuando se acercan las fiestas tradicionales y has tenido, por ejemplo, este año la pérdida de algún ser querido muy cercano u otro tipo de pérdidas que te marcan. Sí, claro. Sí, sí. La época, esta época de por sí eh, obliga culturalmente a un balance, digo culturalmente porque en realidad no tendría por qué ser así. No tendría. Uh -huh. Exacto, entonces cuando hay un proceso de duelo en que la persona todavía está con la nostalgia muy reciente de la ausencia, acostumbrándose a la pérdida, esto es como que cae en el medio de, de este proceso, implica tomar una actitud distinta a la que se está sintiendo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y eso agudiza los sentimientos de, de incomprensión, de soledad, ¿verdad? Es como que eh, interfiere en un proceso donde la persona está transitando otro camino distinto al de la alegría y la felicidad. Eh... Tú hablas con una enorme autoridad, no solo porque sos la referente en el país del tema, sino porque además, seguramente mucha de la teleaudiencia no lo sabe, uh -huh. tú perdiste a un hijo uh -huh. a los cinco años de edad, Patricia. Uh -huh. ¿Y cómo viviste esa experiencia? Bueno, exactamente. Yo siempre les digo que no hablo solo de, de, de que me formé en el tema, sino también que tuve, la, lamentablemente, que, que atravesar la vivencia, ¿no? Sí. Y sí, yo recuerdo muy claramente eh, el primer año donde tenía que afrontar este, las primeras fiestas teniendo otra hija y en la cual, bueno, yo entendí que la mejor opción era como aislarme de las festividades porque yo no me sentía como para celebrar. Sí, sí. Y desde ya les digo que, que fue un error. Un error. Sí, y después digo, apoyado por la experiencia que tuve después de acompañar gente también en este proceso, eh, les puedo decir que sí. Siempre digo, ¿por qué no habré tenido quien me guiara en ese sentido? Claro, ¿no? claro. Porque eh... rápidamente digo, ¿qué pasó? El mismo, por, por estar sola o, o aislarme del resto, eh, no, no por eso mi dolor... Disminuyó todo lo contrario. El primer año te aislaste. El primer año, y, y, la, primer, eh, la primer fecha, la, no, la, la primer la, fecha, la, 24. La, la, la primer, bueno, justamente Exacto. estamos hablando de la fe, Ahí está. de las fiestas tradicionales. Pero el 31 eh, ya eh, no. El 24 te aislaste. Exacto. Pero el 31 dijiste no. No, tengo, exactamente. Te, tengo, tengo que estar con mis afectos que me van a dar contención. Totalmente. Totalmente. Y, se, y por eso les digo, ¿no? Es realmente, digo, con los afectos o con la gente que está en sintonía con lo que uno está viviendo, bien, que es otra cosa, ¿no? Ta, también, también, también. ¿Cuál es la mejor receta? ¿La receta es esa entonces, Patricia? La receta es buscar estar con quien eh, entiende y puede validar mis emociones en ese momento, Muy que no bien. me exige estar eh, con una alegría, con un sentimiento que no es lo, lo que yo estoy sintiendo en este momento, que valida y que a veces hasta mismo comparten la misma nostalgia por la misma pérdida, sí, ¿no? Sí, sí. Pero sí, buscar... A veces no es la familia, ese es otro tema que yo siempre aclaro. A veces aclaro. no es la familia. Exacto. A veces alguien siente que con quien pasaría mejor, quien lo entiende, quien puede sostenerlo, por un tema de, de cómo están los vínculos en esa familia, pueden ser amigos, puede ser gente que no tiene que necesariamente eh, entrar en ese esquema que un poco nos venden, de que la fiesta tiene que ser familia unida y familia numerosa, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y digo, ser un poco más auténtico con, con lo que uno siente. Muy bien, muy bien. Y, y con quién quiere estar. Exacto. Este, pero tu experiencia es de enorme importancia porque... Mucha gente piensa en huir uh -huh. y ese no es el camino, Patricia. Va con uno, lo, de lo que uh -huh. queremos huir va con uno donde vayamos, claro, es el dolor. Claro, claro. Uh -huh. eh, tenemos muchas consultas, algunas muy fuertes, como por ejemplo la primera para nuestra experta Patricia Nieto. Vamos con ella, eh, Patricia. Murieron dos de mis hijos en un accidente este año, qué duro. Tenemos que seguir adelante por mis nietos y mis otros hijos. Mirá lo que dice Esther de Solimar, Patricia. Uh -huh. Imposible celebrar. ¿Qué le decís a Esther, Patricia Nieto? Sí, comparto con Esther que es un momento este, muy duro. 
es un momento muy duro, que justamente hay que sacarse la expectativa de tener que, que celebrar y festejar, es decir, simplemente centrar, yo le aconsejaría simplemente que se centre en esto que hablamos hoy, en reunirse, en reunirse con, con, con afectos sí. para, para atravesarlo, porque las fiestas es algo, parte de la vida, que la vida continúa, más allá del dolor. La, vi, la vida continúa. Más allá eso, del dolor. Eso, eso me parece bien importante, Patricia. El mundo no termina el 31 de diciembre. El primero de enero continúa. Exacto. No, no, ¿verdad? Y ese es un concepto que tenemos que incorporarlo. Claro, con esto no quiero decir que, que hay que seguir adelante y olvidarse lo que pasó, no, sino que no. nos van a atravesar situaciones de la vida en, inmersas en el, en el medio en bien, que vivimos. Bien, vamos a la segunda consulta a nuestra experta esta mañana. Mi suegro está enfermo con cáncer avanzado y el espíritu navideño está teñido de angustia. ¿Cómo no afectar a los niños? Otra fuerte pregunta, en este caso de María Depositos a la psicóloga Patricia Nieto. Patricia. Es muy buena la pregunta porque el tema de los niños, en realidad ellos están tomando el modelo de cómo vivir estas situaciones a través de lo que ven, cómo nosotros reaccionamos y accionamos en estas situaciones. ¿no? Esos niños que están viendo que el abuelo está con esta enfermedad, que está terminal, ellos también saben la situación de alguna forma. Uh -huh. Y hay que enseñarles que, bueno, que sí, que no se está volvemos a lo mismo, no se están en estado de alegría, están tristes y, y celebrarlos o, o reunirse o pasarlas realmente, como yo dije, validando las emociones que tienen ahora. Es decir, a los chicos no hay que falsearles. No hay que falsearles, no hay que falsearles la ellos, realidad. Porque están aprendiendo día a día de lo que ven. Estupendo. Vamos con la última consulta. Hay muchísimas, obviamente, y es explicable. Hace un mes, otro tipo de pérdidas, Patricia, como decíamos en el comienzo, hace un mes perdí el trabajo, soy jefe de familia y estamos muy complicados, no hay mucho que festejar. ¿Qué me recomendás para encarar el 2016? Eh, Marcos de la Blanqueada, psicóloga. Ahí está. En el caso, en el caso de Marcos, sí, realmente es una situación complicada en cuanto a la esperanza en sí, este, que en este momento no debe encontrar mucha, mucho sentido todavía. Pero vuelvo a lo mismo, es decir, centrarse en lo que sí hay y lo que sí está y simplemente enfocarse en, en lo logrado y en lo que aún se tiene. Algo que yo le digo siempre a la gente cuando en las charlas y, y, y que brindo es que hay que valorar los vínculos. A raíz de las pérdidas... La primera enseñanza o la mayor enseñanza es que valoremos los vínculos con los que aún sí están, porque el año por, que viene podemos estar llorando por, por algunos de los que hoy sí todavía están. Por supuesto. Bueno, de enorme importancia todo lo que nos ha expresado la psicóloga Patricia Nieto esta mañana. Y para quienes quieran saber mucho más y para quienes quieran sentirse confortados, Patricia, das una charla el martes próximo a la hora 19. Exacto. ¿En dónde? Es en, en, en mi consultorio. Tienen que llamarme para reservar lugar. Eh, salió ya tu celular Perfecto. para que reserven su lugar. La idea es darles, eh, hacerles, ayudarles a, a eliminar un poco la ansiedad y el miedo que les genera enfrentar las fiestas. ¿no? Dar, a invitarlos a pensar desde otro lado, ¿verdad? Bien. Patricia, eh, un millón de gracias. A ustedes. Como siempre. A ustedes. Un placer haberte tenido entre nosotros.